మీ మాటల్లో హ్యూమరిస్ లాగే మీ రైటింగ్ లో కవి కనపడుతూ ఉంటాడు అప్పుడప్పుడు తొంగి చూస్తూ ఉంటాడు అది తొంగి చూడటానికి వంగి చూడటానికి అడిగే బ్యాక్ పెయిన్ స్పైన్ బెండింగ్ అవేం లేవండి బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్నట్టు బెండింగ్ పెయిన్ ఉన్నట్టు వంగి తొంగేందుకు స్ట్రైట్ గానే చూస్తాడు అడిగే భయం అంటే ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు రాస్తుంటారా లేదండి ఖాళీ చేసుకుని చూసుకుని కూడా రాస్తుంటా అంటే మూడు వచ్చినప్పుడు రాస్తూ ఉంటారా అని నా ఉద్దేశం లేదు మూడీగా ఉన్నప్పుడు కూడా రాస్తుంటా ఇంట్లో చెప్పారా ఏమని రాస్తుంటాను కాదండి బాబు అంటే మీరు వినిపిస్తుంటారా అని అంటే డేంజర్ అని తెలియని రోజుల్లో వినిపిస్తూ ఉండేవాడిని తెలిసాక మానేశారు డేంజర్ ఏంటండి డేంజర్ ఏంటని అంత హ్యాపీగా అడిగారంటే మా ప్రమాదములు మీకు ప్రమాదములుగా ఉన్నట్టున్నవి నాకు హైకూల్ అంటే చచ్చే అంత ఇష్టం అంటే చెప్తే చస్తామని తెలియనంత ఇష్టం ఒకసారి తెగించి చదివా ఇంట్లో ఓకే దుప్పటికి చచ్చే చలనుకుంటా మొత్తం నన్ను కప్పేసుకుంది అన్నాను అబ్బా వాళ్ళకి బాగా కాలినట్టుంది మీరు అబ్బా నా రాళ్ళని అది నన్ను అబ్బా అనిపించారు కంచానికి చచ్చే ఆకలి అనుకుంటాను మొత్తం అన్నం తినేసింది అని ఖాళీ కంచం పెట్టారు మీరే చెప్పండి కూడేటిన కవిత్వాన్ని ఇంకా మనం కంటిన్యూ చేయాలంటారా మా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉండేవాడు చాలా మంచి బలే వీటి మీద సెటైర్ లేస్తూ ఉండేవాడు ఇవాళ గొడుగు కట్టుకు వచ్చాను వర్షం రాదే రైలు టైంకి వచ్చింది నిన్నటిదేమో ఇలాంటి చూసి నేను చెప్పాను ఓకే పొట్ట వస్తే పోదు జుట్టు పోతే రాదు ఏది ఐకూలా ఇప్పుడు ఏది పడితే అది హైకూల్ పేరుతో రాసి చదివి వినిపించి టార్చర్ పెట్టామనుకోండి ఇలాంటి సెటైర్లే పుట్టుకొస్తాయి అసలు యాక్చువల్గా హైకు ఒక అద్భుతమైన కవిత్వ ప్రక్రియ అండి జపనీస్ హైకు చాలా బాగుంటాయి అవి అవేంటంటే ఇప్పుడు చెట్టు నరికి తీసుకెళ్తున్నారు ఎవరు నేడతో సహా పాప నిద్రోయింది బొమ్మని జోకొడుతూ ఇవే కాకుండా ఇంకా చాలా డెప్త్తో ఉండే అంటే వాటిల్లో ఒక బ్రివిటీ కంటెంటు డెప్త్ ఫోర్సు పొయిటిక్ ఫ్లేవర్ ఇవన్నీ దాంట్లో ఉండే లక్షణాలు అన్నమాట అంత అద్భుతమైన బైకులు గొప్ప ప్రక్రియ ఇది కానీ అంటే మీరు ఏమైనా రాస్తారా మాకేమైనా వినిపిస్తారా కొన్ని అదే ఫస్ట్ మీ గట్స్కి హ్యాట్స్ ఆఫ్ కాదు సార్ అంటే అడిగారు కదా తెగించి అడిగారు కదా ఇందాక ఎలా తెగించి చదివాను మీరు కూడా తెగించి అడిగారు కదా అందుకు ఫస్ట్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ తప్పకుండా వినిపిస్తా ఎందుకంటే వినేవాళ్ళ కొరత వల్ల ఎప్పటిదాకా వినిపించలేకపోయాను ఇప్పుడు మీరు అడిగారు కదా వినిపిస్తా తప్పకుండా త్వరలోనే వినిపిస్తాను నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూకి మీరు కొంచెం ధైర్యం పుంజుకుని నన్ను మళ్ళీ పిలిచినప్పుడు అప్పుడు చూద్దానండి అయితే అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పట్లేదా అంటే మా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఇలా కొన్ని ఇంటర్వ్యూలు అడిగేవాళ్ళని బెదరగొట్టడానికి చిట్కా ఒకటి వాడమని సలహా ఇచ్చాను అది లేదులేండి నెక్స్ట్ టైం నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలో తప్పకుండా నా పట్టు వస్తా మొత్తం సృజన సార్ ఇంతకీ ఇన్నాళ్ళ సినిమా కెరియర్లో సినిమా రాజకీయాలు మీకు ఏమైనా వంట పెట్టాయా ఓహో హ్యూమర్ నుంచి మళ్ళీ రాజకీయాలకు వచ్చారా ఏమండి పడితే గిడితే వంట పట్టాల్సింది నటన ఉంటే గింటే రాజకీయాలు కాదు ఇన్నేళ్ళ మీ సినీ ప్రయాణంలో సినీ జర్నీలో మీరు ఎలా అయితే ఇలా మీరు రైటర్ అవ్వడం వల్లనే అని పక్కన మళ్ళీ ఒకటే అర్థం వచ్చేలాగా పర్యాయ పదాలు కూడా చెప్పాల్సి వస్తుంది రైటర్ తో ఇన్ని కష్టాలు ఉంటాయని తెలియదు నాకు కష్టాలు ఏముందండి ఇవాళ బాగా అర్థం అవుతుంది అది ఒకటే కష్టం సినిమా ప్రపంచం మీకేమన్నా అర్థమైందా అని అర్థం అవటానికి కాకపోవటానికి అదేం పాఠం కాదు కదండి అంటే యాక్చువల్ గా సినిమా రంగం మనకి పాఠాలు ఏం చెప్పదు అది పరిశీల పెడుతుంది అంతే ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంకోలా చెప్పాలంటే సినిమా రంగానికి మనమే అర్థం అవ్వాలి అది ముఖ్యం ఇంతకీ ఆన్సర్ మీకు అర్థమైందా ప్రయత్నిస్తున్నాను సార్ ఎందుకంటే రైటర్తో ఇంటర్వ్యూ అంటే మామూలుగా ఉండదు కదా ప్రయత్నించడం అంటే ఏంటి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారా ట్రై చేయండి ట్రై చేయండి ఇంకా మనకు బోల్ టై ఉంది నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూకి ఈ లోపల అర్థమైపోతుంది Hi, this is Isha Jabra. This is Manara Chopra. Hi, this is Karthikeya. I am Director Tejani. Press the bell icon for more updates. For more such videos, please subscribe to iDreams. For more videos, please subscribe to iDreams. For more videos, please subscribe to iDreams. And you are watching iDream Media. Please like, share and subscribe to the channel. And don't forget to subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. Do subscribe to iDream. Subscribe to iDream Media. Do subscribe to iDream Media. Don't forget to subscribe. Click on the button below. Don't forget to subscribe to iDream.